Buenas noches, en Noticias TRT adelantamos para ustedes parte del contenido de La Nación de mañana jueves 21 de septiembre. Usuarios denuncian que transportistas los siguen dejando votados y que prestan mal servicio público. Advierten que manipulan para que les paguen lo que exigen. Por su parte, Víctor Velasco, del sindicato, advierte que la crisis de transporte empeorará. Aseguró que con un pasaje como el que cobran, todo el mundo busca lo que le dé mejor. Siguen las colas kilométricas en las bombas. En algunas llegó la gandola y en otras no lo hace desde el lunes. En política, con la activación de dos pozos en la fría, el gobierno garantiza el suministro de agua. Más de 17.000 personas beneficiadas en el Arrecostón y la Esmeralda. Y en otra nota, toda la familia de Primero Justicia acompañará a Lady Gómez para que sea gobernadora. Lo ha dicho Juan Requesens al acotar que las regionales deben ser el mayor acto de rebeldía contra el gobierno. Pasamos a la sección de deportes. Allí encontramos Distrito Capital se creció y ganó el título del Campeonato Nacional de Béisbol al derrotar al Zulia. Así finalizó la fiesta de los niños. Y finalmente en sucesos, el CICPC capturó en flagrancia al asesino del ingeniero Dixon Chacón Monsalve. Se preparaba para huir cuando lo capturaron en el 23 de enero. Buscan al cómplice. Y en otro hecho, en la parada, dos sicarios en una moto asesinaron a tiros a un adolescente venezolano. Para ampliar detalles de estas y otras noticias de la jornada, está la edición impresa en los kioscos y también puede teclear lanacionweb.com porque la nación lo dice siempre. Así volvemos a los estudios.